بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس یو آر واچنگ دا یوٹیوب چینل آف الائٹ اسکول سپیریئر بیریئر کیمپس اینڈ دس ویڈیو از اباؤٹ کلاس نائنتھ سبجیکٹ از فزکس اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم یونٹ نمبر فائیو گریویٹیشن کو پڑھنے کی جانب جا رہے ہیں اور اس میں ہم گریویٹیشن سے ریلیٹڈ جتنے کانسیپٹس ہیں اس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے کچھ لاز ہیں جو گریویٹیشن سے متعلق ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم مکمل طور پر پڑھنے کی اور سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انٹروڈکشن میں اسٹوڈنٹس کچھ لائنز ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو پہلا شخص گریویٹی کے آئیڈیا کے ساتھ آیا تھا وہ تھا آئزیک نیوٹن یہ بات ہے سکسٹین سکسٹی فائیو کی اور یہ آئزیک نیوٹن جو ہیں اپنے باغ میں بیٹھے ایک مس مسٹری کو ایک مت کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ پرابلم کیا تھی وہ پرابلم تھی کہ جو پلانٹس ہیں وہ سورج کے گرد کیوں گھومتے ہیں اب جب یہ سوچ و بچار جاری تھی کہ ایک ایپل جو ہے وہ اوپر سے گرا ان کے اوپر وہ ایپل کے ٹری کے نیچے جس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ایک جو سیب تھا وہ پکا ہوا وہ گرا ان کی جھولی میں آئزیک نیوٹن نے سر اوپر اٹھایا اور سڈنلی ایک گریوٹی کا جو آئیڈیا تھا وہ فلیش ہوا ان کے دماغ کے اندر اور انہوں نے نہ صرف ایپل کے گرنے کی وجہ ڈھونڈ لی بلکہ وہ اس بات کو ڈھونڈنے میں بھی کامیاب رہے کہ پلانٹس جو ہیں وہ سن کے گرد اور جو چاند ہے وہ زمین کے گرد کیوں گھومتا ہے اور اس کو انہوں نے نام دیا گریوٹیشن کا ون بائی ون اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں گریوٹیشن کے کچھ کانسیپٹس ہیں جو اس یونٹ میں ہم ان اسٹارٹ لیتے ہیں ان کا فائیو پوائنٹ ون پہلا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس دا فورس آف دا گریویٹیشن آن دا بیسس آف از آبزرویشن نیوٹن کنکلوڈیڈ دیٹ دا فورس وچ کازز این ایپل ٹو فال آن دا ارتھس اینڈ دا فورس وچ کیپس دا مون ان اٹس آربٹ آر آف دا سیم نیچر آئی تھنک نیوٹن نے یہ نتیجہ نکالا اپنی آبزرویشن سے کہ زمین پر سیب کے گرنے کی وجہ اور وہ وجہ جو چاند کو اپنے مدار میں رکھنے کے قابل بناتی ہے وہ ایک ہی نیچر کی ہیں ان کی نوعیت ایک ہی ہے وہ فورس ایک ہی ہے یہ فردر کنکلوڈیڈ دیٹ دیر ایگزٹ اے فورس ڈیو ٹو وچ ایوری باڈی آف دا یونیورس اٹریکٹس ایوری ادر باڈی از نیمڈ ہی نیم دس فورس دا فورس آف گریویٹیشن اور اس قوت کو جو ان کے نزدیک تمام چیزوں کو جو ہے وہ آپس میں جوڑے رکھنے پہ اور کائنات کے ساتھ جو مختلف چیزیں منسلک ہیں ان کو جوڑے رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ فورس کیا ہے وہ فورس گریویٹیشن یہ آئزیک نیوٹن کا پہلا کانسیپٹ تھا جو انہوں نے ہمیں دیا اور آج بھی ہم جو ہے وہ اسی کانسیپٹ کو فالو کر رہے ہیں فردر مزید کچھ تھیوریز ہیں لیٹسٹ جس طرح سے ڈسکوریز ہوتی چلی جاتی ہیں اس طرح سے کچھ لاز اور دوسری چیزیں بھی ہیں ان کا وجود میں آنا بھی ممکن ہے فرسٹ آف آل وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس لا آف گریویٹیشن اکارڈنگ ٹو دا نیوٹنس لا آف یونیورسل گریویٹیشن ایوری بڈی ان دا یونیورس کہ دنیا میں ہر چیز چاہے وہ انسان ہے یا وہ کوئی جانور ہے کوئی جاندار چیز ہے یا کوئی بے جان چیز ہے اٹریکٹ ایوری ادر باڈی ود دا فورس وچ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا پروڈکٹ آف دیر ماسز اینڈ انورسنلی پروپورشنل ٹو دا اسکیئر آف دا ڈسٹینس بٹوین دیئر سینٹرس تو آئزک نیوٹن کا یہ ماننا تھا انہوں نے جو لا ہمیں ایکسپلین کر کے دیا وہ یہ ہے کہ دنیا میں موجود ہر چیز ایک دوسرے کو کشش کرتی ہے اور ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے وہ اگر ان کے ماسز کا پروڈکٹ لیا جائے اور انورسنلی پروپورشنل ہوتی ہے اگر ان کے سینٹرس کے ڈسٹنس کا اسکیئر لیا جائے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ڈائیگرام دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماس ون اور ماس ٹو کی دو باڈیز ہیں ایک کی اٹریکشن ہے اس طرف اور ایک کی اٹریکشن ہے اس طرف دونوں کی جو اٹریکشنز ہیں وہ اپوزٹ اٹریکشن کے اندر ہے اگر ان کے سینٹر کا ڈسٹنس لیں یہ والا ہمارا یہ جو ڈسٹنس ہے ان کے سینٹر سے کہتا کہ اگر اس کا اسکیل لیا جائے تو یہ جو فورس ہوگی جو گریویٹیشن فورس ہے وہ انورس پروپورشن میں چلی جائے گی اور اگر ہم ان کے ماسز کا پروڈکٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا وہ ڈائریکٹلی پروپورشن میں چلی جائے گی اب یہ یہ جی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم آگے چل کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس فارمولے کو ہم پہلے اخذ کرتے ہیں اس کی اکویشن کہ یہ فارمولا جو ہے وہ وجود میں کیسے آیا اکارڈنگ ٹو دا لا آف دا گریویٹیشن دا گریویٹیشن فورس آف دا اٹریکشن ایف ود وچ دا ٹو ماسز ایم ون اینڈ ایم ٹو سیپریٹیڈ بائی اے ڈسٹنس ڈی اٹریکٹ ایچ ادر از گیون بائی لا کی اگر اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس کے مطابق جو فورس آف گریویٹیشن ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے دونوں ماسز کی پروڈکٹ کے یعنی جو دونوں باڈیز ہیں ان کا جو ماس ہے اگر ان کو ملٹیپلائی کر لیا جائے تو وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگی کس کے فورس آف دا گریویٹیشن کے اور انورس پروپورشن میں چلی جائے گی اگر ہم ان کے سینٹر سے جو ڈسٹنس ہے اس کا اسکیئر لیں یہ والا ٹھیک ہے 
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं यानी वन की जगह मैं अगर उनकी प्रोडक्ट पुटअप करूँ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर मैं ये प्रोपोर्शन का साइन हटा के ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो है लगा दूँ जिसे हम प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट का नाम भी देते हैं जी तो फिर हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो इस तरह से बनती है जिसे फाइव पॉइंट वन इक्वेशन का नाम दिया जाता है ये इक्वेशन है जो इस लॉ में अहम किरदार अदा करती जी क्या है जी मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम भी देते हैं इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन और उसकी जो वैल्यू है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर वो भी हमारे पास मौजूद होती है एज इट इज़ ये जो आप देख रहे हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया ये इसकी वैल्यू है जो न्यूटन मीटर और केजिज में भी मैयर की जाती है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन है न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो मोशन का हमने यूनिट नंबर टू में या थ्री में डिस्कस किया था वो क्या था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये भी सिमिलर है कैसे देखें एक जिसम जो है वो अट्रैक्ट करता है दूसरे जिसम को या एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होती है तो अगर मास वन की अट्रैक्शन है और वो मास टू को अपनी तरफ खींच रहा है तो मास टू अल्टीमेटली क्या कर रहा है वो मास वन को अपनी जानब खींच रहा है इन दोनों की डायरेक्शंस जो हैं वो अपोजिट साइड पर चली जाती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक साइड से एक्शन आ रहा है वो अट्रैक्शन हो रही है तो दूसरी साइड से उसका रिएक्शन आ रहा है वहाँ से भी अट्रैक्शन हो रही है तो यही हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन जो है वो होता है नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है टू लीड स्पेयर्स ईच ऑफ द मासिस उनके जो दोनों के मास हैं वो वन थाउजेंड के हैं और इसको हम टेन कि अगर बेस में लिखेंगे तो टेन रेस टू द पावर ऑफ थ्री हमारे पास आएगा इन्हीं टेन का क्यूब लें तो वन थाउजेंड हमारे पास आता है ये मैंने क्यों बताया आपको ये जब हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा वो कहता है कि दोनों का मास जो है वो वन थाउजेंड के और उनके जो सेंटर्स हैं उनके जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना लिया गया वन मीटर अपार्ट फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर तो हमें ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो मौजूद है मास वन है मास टू है डिस्टेंस है और ये हमारे पास जो है वो मौजूद है ग्रेविटेशनल फोर्स की जो इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने अखज की थी पुटिंग द वैल्यूज वी गेट अगर मैं जी की वैल्यू जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में मौजूद है उसको पुट करता हूँ मल्टीप्लाइड बाई मास वन मास टू यानी टेन रेज टू द पावर ऑफ क्यूब टेन रेज टू द पावर ऑफ क्यूब यानी टेन का क्यूब है ये भी टेन का क्यूब है मीन्स वी गॉट टेन सिक्स टेन रेज टू द पावर ऑफ सिक्स और नीचे हमारे पास नजर आ रहा होगा आपको के वन मीटर का होल स्केयर है तो मीटर का होल स्केयर अगर आप ले भी लेते हैं तो सिर्फ एम के ऊपर जो है वो डिफरेंस आएगा वन का स्केयर लेने से कोई फर्क नहीं होगा तो एम स्केयर वी क्रॉस्ड एम स्केयर टेन क्यूब मल्टीप्लाइड बाई टेन क्यूब वी हैव टेन रेज टू द पावर ऑफ सिक्स एंड देयर यहाँ पे हमारे पास क्या है टेन रेज टू द पावर ऑफ माइनस इलेवन जब दोनों बेसिस को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी माइनस प्लस माइनस इलेवन माइनस सिक्स वी गॉट माइनस फाइव तो मीटर चूंकि हम काट चुके हैं क्रॉस कर चुके हैं तो के जी कहाँ गया के जी के ऊपर यहाँ पे आप माइनस स्केयर देख रहे हैं तो के जी मल्टीप्लाइड बाई के जी वी गॉट के जी स्केयर तो के जी का पॉजिटिव स्केयर और नेगेटिव स्केयर आपस में क्रॉस कर देंगे उसको और हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा फोर्स का वो ये वाला होगा ठीक है स्टूडेंट्स तो सिंपल सी कैलकुलेशन है तो इसमें कैलकुलेटर का भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है आसानी से आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है न्यूटन के लॉ के मुताबिक जो ग्रेविटेशन का उसने हमें दिया द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अ बॉडी ऑफ द मास एम एंड द अर्थ इज गिवन बाय दिस वन यानी पहले तो दो इजसाम की जो फोर्स थी ग्रेविटेशन फोर्स उसको डिस्कस कर रहे थे तो अब हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन फील्ड जो अर्थ की है यानी एक जिसम जो है वो ज़मीन की तरफ किस कुत के साथ खींचा जाता है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है उसको हमने किस तरह से निकालना तो ये क्वेश्चन है जी उसी तरह से हमारे पास रहेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन और ये जो स्मॉल एम आप देख रहे हैं ये मास को डिनोट कर रहा है किसी बॉडी के और ये जो आपको कैपिटल लेटर में एम और नीचे ई छोटा सा लिखा नज़र आ रहा है ये मास है अर्थ का और आर क्या है जी रेडियस है हमारे पास या जिसे हम डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं ऑफ द बॉडी फ्राम द सेंटर ऑफ द अर्थ यानी अर्थ के सेंटर से यहाँ से बॉडी तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाएगा आर और यहाँ पे इसका स्केयर लिया जाता है ये एक इक्वेशन है जो हमें न्यूटन के लॉ से ही मिली यहाँ पे उसकी एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं जिन्हें आपने खुद जो है वो अच्छे से रीड आउट करना है पेज नंबर वन टेन की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ हमें नज़र आ रही है मास ऑफ द अर्थ के नाम से एक हेडिंग कंसिडर अ बॉडी ऑफ द मास एम ऑन द सर्फ
वो आर है या जिसे हम रेडियस कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल ऑल्सो भी इक्वल टू द रेडियस आर ऑफ द अर्थ तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ऑफ फॉर द अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय ये वही फार्मूला ये देखें ये लास्ट पे ये जो मैंने आपको बताया था ठीक है सेम एज इट इज उसी तरह से उसने उसको अखज किया हुआ बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट सेंटर इज इक्वल टू इट्स वेट तो कहता है लेकिन वो ताकत जिससे अर्थ जो है वो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है वो क्या हो जाता है उसका वेट होता तो सिर्फ माइनर सा एक डिफरेंस यहाँ पे आएगा हम फोर्स की जगह जो है वो मास मल्टीप्लाइड बाई जी यानी जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंटर से वो ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है उसके बाद फार्मूला जो है वो सिमिलर रहेगा फार्मूले में कुछ यही नहीं आएगा सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि हमारे लिखने में जो है वो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस जो है वो हमें मिलता है मास एम ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड ऑन द पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन 5.7 तो कहता है अगर हम अर्लियर uh, जो इक्वेशन हमने सीखी हुई है ये वाली आप देख सकते हैं ये जो लाइन जिसके ऊपर ये माउस में आपका मूव कर रहा हूँ ये हमारी जी की वैल्यू होती है ठीक है ये यहाँ पे ठीक है देख सकते हैं तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट अप करें तो हम मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू जो है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं मास ऑफ द अर्थ इज सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन के जी क्लियर है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड इक्वेशन 5.6 जो लास्ट पे हमने देखी शो करती थी कि वैल्यू ऑफ द एक्सोलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ द अर्थ ये देखते हैं ठीक है ये वाली वैल्यू यानी ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अर्थ के रेडियस और फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है फिर मास ऑफ द अर्थ यानी बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड का इनसार होता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड के इनसार के बाद उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन हमारे पास सेम रहेगी एग्जांपल आपने खुद सॉल्व करनी है सोल्यूशन वैसे इसका बुक्स पर भी मौजूद है ठीक है कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इन आई होप के आसानी से आप जो है उसको कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दी थी आपको और मैंने बताया था कि आपको ज़्यादा कैलकुलेटर का इस्तेमाल उसमें नहीं करना पड़ता उसके बाद सेकंड लास्ट पे हमारे पास स्टूडेंट्स टॉपिक है मेन वो है आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट इज कॉल्ड अ सेटेलाइट यानी वो जिसम जो किसी सियारे के गिर्द घूम रहा हो उसको उसका सेटेलाइट कहते हैं तो जो मून है वो हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है सो मून इज़ आर नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ वो कुदरत की तरफ से मिला हमें तो साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स स्पेस में भेजे हुए हैं जिसे आप सेटेलाइट्स का नाम देते हैं और ये क्यों भेजे हुए हैं जनाब ये मुख्त किस्म के मकासद हैं इनके हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इन टू और इसमें आप देखते हैं कि आपको जो मौसम की सूरत हाल है उसके हवाले से भी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको सेटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स की मदद से ढूंढा जाता है तो वो सेटेलाइट्स भी क्या कर रहे हैं वो ज़मीन के गिरद उसी तरह से वर्कआउट कर रहे हैं जिस तरह से एक नेचुरल सेटेलाइट कर रहा है इसको हम आर्टिफिशियल सेटेलाइट का नाम जो है वो देते हैं लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हैव बिन लॉन्च इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ दे टेक डिफरेंट टाइम टू कम्प्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस सेच फ्राम द अर्थ यानी उनका जो जिसने चांद है हमारा वो एक मुकर टाइम के ऊपर जो है वो वर्क करता है और अपने सर्कल को पूरा करता है लेकिन आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स जो हैं वो अपने मासिस उनके डिफरेंट होते हैं उनका वेट हो सकता है चांद से थोड़ा सा ज़्यादा हो कम हो वो उस हिसाब से ये अपने सर्कल को जो है वो सेटेलाइट के मुकम्मल करेगा तो डिफरेंस हो सकता है उसके बाद है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स वो किस तरह से होती है मैं आपको बता देता हूँ कंसीडर करें एक सेटेलाइट को ऑफ द मास एम जो घूम रहा है ज़मीन के गिर्द विद एन एल्टीट्यूड ऑफ एच इन एन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस आर नॉट विद ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट द नेसेसरी सेंट्री पेटल फोर्स रिक्वायर्ड इज गिवन बाय द इक्वेशन तो एक इक्वेशन हमें दी गई है सेंट्री पेटल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सेटेलाइट मल्टीप्लाइड बाय द ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसे वी नॉट स्केयर के साथ लिखा जाएगा और उसके बाद हमारे पास क्या है जी ऑर्बिट ऑफ द रेडियस आर ठीक है ऑर्बिट का ही रेडियस दिया गया तो ये फोर्स जो है प्रोवाइड की जाएगी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सेटेलाइट एंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सेटेलाइट यानी ये जो फोर्स जो प्रोवाइड की जा रही बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ये ताकत जो जिसकी मरहून मिन्नत है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सेटेलाइट यानी ज़मीन और सेटेलाइट में क्या चीज़ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड द सेटेलाइट एंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सेटेलाइट जब मैंने पहले आपको बताया कि जो वेट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स का तो अगर हम वेट उसका जो है उसके मुताबिक उसको देखना चाहें तो फिर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो होगी वी नॉट
इलेवन और ये जो इक्वेशन आपको फाइव पॉइंट टेन नज़र आ रही है ये हमें देती है वेलोसिटी विच सेटेलाइट मस्ट पोजेस वेन लॉन्च इन एन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस आर नॉट इज इक्वल टू आर प्लस एच अराउंड दर्ट यानी ये डिफरेंट हमारे पास इक्वेशन हैं ये देखें सेंटीपेटल फोर्स के लिए ये वेलोसिटी जिसके जिस वेलोसिटी से हमने उस सेटेलाइट को खला में या स्पेस में फॉरवर्ड करना है भेजना और ये हमारे पास क्या है ये वो वेलासिटी है जो हमें टोटल ओवरऑल उसका रिजल्ट दे रही है इस इक्वेशन का यानी मोशन दे रही है आर्टिफिशियल सेटेलाइट की कि किस रफ्तार से वो घूमेगा ज़मीन के गिर्द क्लियर है स्टूडेंट्स तो ये था आपका ग्रेविटेशन का चैप्टर नंबर फाइव तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो देखेंगे यूनिट नंबर फाइव के नोमेरिकल्स और इसके साथ आपने क्या करना है इसकी समरी को अच्छे से देख लेना है यहाँ पे आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे ये डेफिनेशन है शॉर्ट्स इसमें ठीक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका मोशन ऑफ द आर्टिफिशियल सेटेलाइट का एक लॉन्ग क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको समरी में नज़र आ रहे होंगे ये भी आपने मुकम्मल करने हैं शुक्रिया